There is something special in this bag. Andito po sa akin yun. Ang pinakamabilis pang charge na phone. 180 watt thunder charge. Andito rin, yung may pinakamalaking megapixel sa isang smartphone. 200 megapixels. This is the Infinix Zero Ultra. There is nothing like it. Ito na po yung pinaka-hype na phone in the world right now. That's right, mas hype pa to kaysa kay iPhone 14 Pro Max. Grabe naman kasi yung specs. It is out of this world. See that? 180 watts. Grabe. 200 MP OIS camera. Pinaka-first na flagship phone ni Infinix sa ating bansa. Curved na po yung design niya. Ibang-iba na po to. This is a first. Kasi puro entry-level at mid-range phones lang ni Infinix ang nakikita niyo sa akin channel. This is a first time flagship phone. Sobrang incredible. Magkano to? 40k sir. Layo naman. Guys, wala pa tong 30k. Wala pa nga tong 25k. I am telling you right now, wala pa ibang brand ang gumagawa ng ganito. Tanging si Infinix lang. Pero of course, check muna natin kung okay siya. Unboxan natin si Infinix Zero Ultra. Put the beans. And you're watching Unbox Diaries. Oh by the way, if you wanna check out the full specs of this phone, put ka lang sa unboxdiaries.com. We've got it all for you. Grabe naman, kalaki yung box. Sobrang tangkad. At merong shiny shiny part dito. 13 gigabyte RAM. 256 gigs of internal storage. Kung ano-anong mga numero na lang binabato dito ah. 120 hertz AMOLED, Dimensity 920, 36 month fluency rating. Oh my! Grab. Eh, na po siya. Oh MG. Oh my God! Medyo mabigat siya. This looks to be a solid phone. Sa loob po, ito po yung tsura niya. Social ang kanyang mini box. Nakasulat dito, 180 watt thunder charge, explore beyond ultra. Alam nyo ba, pag sinabing ultra, merong super, merong hyper, ang pinamata sa'yo, ultra. Ang ibig sabihin ba, si Ultraman ba yung pinakamalakas? Hindi si Superman? Mamalay ko. Siya siguro yung pinakabakat. Google! But inside the mini box, we get this. And oh my! Tingnan nyo naman yan. Guys, for the first time, may pag ganito si Infinix. Win an ultra rare special edition NFT. May card po nakasama sa loob. Whoops! Akin nang to! Zero Ultra. Guys, para sa akin, napakagandang idea nito. Kasi this will make your unboxing unique. Isipin nyo, lahat ng mga phones, mga accessories, pare-pare sa lahat ng box. Pero kayo lang, ang merong unique na NFT sa loob nito. Na hopefully someday, magkaroon ng value para baka lang just in case yumaman kayo. Maging million dollars itong NFT nito. Hopefully. Eto guys ha, kung di nyo alam yung NFT, isa po siyang digital asset. Isip nyo na lang, no? kung meron kayong Charizard na card in real life na nagmamahal yung value, ganun din po siya. Para siyang collectible coins, uh, collectible cards, mga ganun. Pero all in digital. So here inside, we also get the SIM ejector pin, the watch card, the jelly case, and the 1X gold collectible. Mayaman na ako. Ang dami ko lang ganito. And the thing about the box is ang dami niyang kasama. Meron pa siyang dongle, USB Type-C to headphone jack. And right here is a C to C charging cable. Guys, this is it. Naisip nyo ba kung gaano kalaki yung 180 watt charger? Isipin nyo kung gaano kalaki yung ano ko. What? Pasensya ko. Ganun din siya. Oh my God. Pang laptop na yan ah. Oh, baliktad. OMG. Ito rin ba yung ginagamit sa laptop ni Infinix? Maybe. Grabe naman to. This is the biggest charging power I have ever seen in my life. Hopefully next year, merong 181 para yun na yung bagong pinamalaki. And of course, ito na pa yung itsura ng likod niya. Wow. This is a flagship looking device. Look at that. Curves. Woo. Never pa nagkaroon ng ganito si Infinix. No. This 3D curve design is only reserved for true flagship Android phones. And Infinix is bringing this to us this year, this month, this day. Oh no. Alam ko yan. It's glass. Glass po yan, guys. Madalas kasi plastic yung mga phones ni Infinix, no? But this time around, they have made the back glass material. Which is for me, mas maganda yung kanyang build quality, mas premium yung feel. Kapag hinawakan mo, parang flagship talaga. 
Ang sarap. Ang sarap sa pakinamdam. Hindi po matte finish na yung likod. Hindi siya matte. I don't know. It doesn't feel like the regular matte. Pero kasi, it's actually glossy. Kasi yung reflection sa likod ay kitang-kita mo na may glossy shine siya. But, the thing about the back, hindi po siya nadudumihan. Siguro dahil sa color, ayan po, kahit anong fingerprint, wala pong smudge or fingerprint na makikita sa likod. And the back is parang zebra-like, no? May swirly-swirly zebra lines right there. This is a textured glass back. Ang tawag ni Infinix dyan ay Star Trail design. Wow, Star Trail. And look at that lens, 200 megapixel. Ito pala yung itsura ng lens ng iPhone 14 Pro Max 48 MP. That's right. Ang laki ng difference. Grabe naman yan. Baka pati kaluluwa ko, mapicture na. Sige nga. Try nga natin yung 200 MP. Bro, pa-picture nga. Okay, so ito na yung photo. So, parang wala naman special 200 MP. Sure ka ba dyan? But wait, look at this. Mukha siyang ordinary picture. It doesn't look like a 200 MP special picture, but tingnan nyo maigi. Bro, nakita mo ba yan? Hindi po, sir. Ano po yan? Hindi mo nakita? Ano yung kaya ito eh? Ito. Ano? I love you. Uh, I love you. I love you. I love you from the bottom of my heart. Ah, hindi pa yan, bro. Meron pang dalawa yan. Meron pang dalawa, sir? Oh, Tinan mo maigi kasi. Oh. Pakilig to the next level. Hanapin mo kung nasaan pa yung isa. Ayun, no? You know. Ganyan kita kamahal. Ganon kita kamahal. Bagong paraan ng pagligaw. That's how you pakilig in 2022 in Phoenix. Last mo nila. And that my friends was a glimpse of the 200 MP camera. Mamaya na iba. Pero grabe yung details kahit sobrang zoomed in na. Kitang kita mo lahat ng mga details. Sobrang magical. Okay, so i-check na natin may ibang parts ng kanyang phone. There's your power button, volume rocker sa taas niya. And right here at the top, we got the Powered by Infinix. Di masyado klaro. Meron tayong extra microphone. At ano yan? Speaker ba yan? Looks like dual stereo speaker setup. Sa left side wala. Sa ilalim naman. Ayun lang. This is a flagship level. Wala na siyang headphone jack. Kaya nga may dangle eh. But yes, it does have USB Type-C port. Isa pang microphone. At yung isa pang speaker. And you've guessed it. Wala po siyang micro SD card slot. Dual nano SIM card slot lang po to. Kasi nga... Pang flagship na siya. It's okay kasi 256 naman ang inyo makuha kapag binili nyo to. That's more than enough. And what is this? Guys, you have to see this. Tinan nyo to ah. Magic ah. Ooh! Yung wallpaper, yung malaking wallpaper, lumiit siya, naging ganyan na icon. Wow! Sobrang nakaka-impress. And guess what? This is also always on display. Meaning, kahit tapatay siyang ganyan, makikita mo pa rin yung kanyang icon at yung kanyang orasan. Nice. Maganda siya nakalatag ng ganyan, no? Kita mo yung kanyang icons. At kung ano yung oras na. And yes, this, my friends, is a 3D curve display. Symmetrical kung ano po yung kanyang pagka-curve sa likod. Ganun din po sa kanyang harap. It is elegantly designed by Infinix. Ang ganda po. Flagship na flagship yung dating. That curve design says it all. Oh, by the way, na 6.8 inch, 1080p, 120Hz AMOLED 3D curve display na po to. At kung hindi pa alam, meron po siyang 4K HDR support. Na-check ko na yan sa YouTube. I was able to play a 4K video with HDR. At grabe, sobrang ganda po. Sobrang sharp. Pang flagship na po yung kanyang quality. Finally, a flagship experience from Infinix. Ito na yung matahal ko nihintay kay Infinix eh. Puro kasi mid-range na lang eh. Yes, this is it. Kung Infinix fan ka talaga, this is what you get. Malapit na yung Pasko. 13th month, ipost na dito! Mga utang, huwag nang bayaran! Kapal ng mukha mo! Hindi, joke lang. Hindi huwag naman. Kaya rin yung utang nyo. So yun, dahil curved display na siya, everything you will see, no, sa social media, pag nag-scroll ka, pa-curve nyo kanyang itsura. Yung mga content ay, ayan, mga curved in the sides, as you can see, hindi po siya flat na flat yung itsura. Always parang pag ganun. This actually gives you the feeling na parang hindi na siya phone, parang display na lang. Yung content, Sagad na sagad, umaapaw sa gilid. I mean, just look at the bezels. So thin. Pero yun, meron pa rin siyang punch hole. Which is okay, pero mas malit sana. Ayun na naman ang gusto ko. Pero para sa akin, it's not a big deal. Not a deal breaker. 
Super bright din siya, as you can see. Oh, sabog na nga dito. And also super smooth. 120Hz. Oh, sobrang smooth mga kaswabe. Alright. Suwabe lang tayo dito. Pati yung frame rates. Speaking of suwabe, gaano ba siya kaswabe sa gaming? Ito na po siya sa Mobile Legends. As you can see, napakaganda po ng kanyang graphics. Ibang-iba na po ito. Marami sa atin ay sanay na sa flat displays. It's been there, no? Kadalasan kasi mga cellphone na ganito, yung pa-curved, ay mahal na. Kaya baka first time mo na magka-curved display. Ibang-iba na po ito. Wala din po siyang mistouch, no? Kahit may curved display siya. Kinlik ko yung gold dun sa upper right corner and uh, hindi naman siya nag-mistouch. Responsive naman siya. Kaya lang, ayun lang. Hindi pa siya optimized. It's, this is just a review unit so baka in the near future magkaroon tayo ng ultra ultra kasi kaya naman niya no? yung uh, kanyang ultra graphics nga naka grayed out dito eh so in the future baka lang wait for updates but yes for gameplay suwabe po wala pong frame drops wag lang kayo mag charge habang naglalaro kasi may init masyado baka lang mag frame drops ayun Kailan means nakakalimutan mo ato yung kanyang processor yes this has the Dimensity 920 processor kay MediaTek and the N22 benchmark score is 482,000 points for the price okay na dyan promise okay na dyan and 5G na siya no? although it's not super impressive merong mga mas mabilis pa dito at this price but don't get me wrong this is not the standout feature alam mo talaga na ang habol dito is 200 MP 180 watt and that 3D beautiful looking display no? panalo na yan Sa Call of Duty, nako. Ang graphics niya dito ay high graphics lang. Pero naka-max frame rates naman siya. So, kailan guys, bawal po siyang i-max frame rates at high. Maglo-low po siya. Ganun po siya sinet up for the Infinix Zero Ultra. But hopefully, in the future, it will be updated. Mas optimized siya. Sana lang. Kaya naman niya, ultra nga siya eh. Sa Genshin Impact, this is how it looks like. Guys, kaya niya po yung very high graphics, 60 frames per second. Although meron minimal na frame drops, ayun lang naman. Minimal lang, but mostly smooth naman siya. Pero kung gusto nyo talaga smooth siya all the way, mag-medium graphics ka lang, para mas ma-enjoy mo itong game na to. Para hindi siya ganun ka-init lagi, ayun. But yes, kaya-kaya niya. It's, uh, it's very impressive. Kaya nga feeling ko yung Call of Duty and the Mobile Legends ay kulang na sa optimization kasi kaya-kaya naman talaga niya. Okay, so let's move on to the camera part. Ito yung hinintay nyo, 200 MP plus 13 MP ultra-wide. Plus 2 MP depth sensor, plus 32 MP selfie camera. Ang lalak ng numbers. Ang tanong, mas gagaling ka ba sa pagpipicture? Mas popogi ka ba? Makikita na ba ang kaluluwa mo? Ito ang kailangan nyo malaman, no? 200 MP camera, malaking megapixel. When you take a picture on this with a 200 MP, kung 200 MP mo na, kasi by default, 12 megapixels pa rin yung kanyang pinaproduce. Even though, 200 MP camera siya. Why is that? Kasi nga maubos agad yung inyong storage kapag ka puro 200 MP files ang inyong sinisave dito. So, ginagawa niya, meron siyang 200 MP na capacity dun sa kanyang sensor na pwede niya paglaruan, ipaprocess niya. Actually, very beneficial naman siya kasi you have a lot of room to work with. No? Kung 12 MP lang ang kanyang starting point, konti lang yung pwede niyang baguhin or enhance dun sa picture. Pero with 200 MP, mas marami siyang pwedeng gawin, mas marami siyang pwedeng enhance dun sa image na yun. And of course, Yung final product, yung kanyang i-compress na file, 12 MP, ay mas magiging mas maganda. So far, no, uh, ang itsura po ng 200 MP camera niya is way beyond what I have ever expected from Infinix. Kasi guys, hindi po 40 talaga ni Infinix yung camera. I've seen their cameras in their entry level and mid-range. Parang, mm, di pa, di pa, di pa siya ready. But when I saw this, when I saw the 200 MP OIS camera, napaganda. Alam mo ibang klase na, super sharp. Yung colors, malakas ang dating at medyo accurate. Ayun. At maganda na rin yung kanyang white balance. Kung napansin niyo, no, sa mga previous cameras ni Infinix, medyo bluish ako sa mga camera nila. Pero dito, guys, nakuha niya yung white balancing. Yung skin tone ko maayos na. Yung color ng aking studio maayos din. Pero siyempre, mas nag-enjoy kami sa pagpicture ng mga flowers ng mga bagay kasi sa sobrang sharp niya akala mo talaga DSLR siya ang ganda rin ng background blur they did something here na kakaiba na hindi mo makikita sa kanilang mga mid-range at entry level and yung selfie niya uy 32 megapixel po yan I love you yun lang yung kanyang uh, selfie camera does not have OIS hindi katulad sa rear camera yan napansin ko na compared sa rear camera niya uh, it's not as sharp kailangan super stable ang kamay mo dito if you're taking selfies. Oh, by the way, nakalabang sabihin nyo kanyang OIS no, sa rear camera. Kapag meron kang OIS camera, guys, no, 
optical image stabilized. Mas consistent po yung kanyang sharpness and yung kanyang image quality. Kasi nga po, ang kadalasan po yung mga kamay natin, ayan, mauga po, ayan o, may pagnginig nga eh. Lalo kapag ini-stretch mo talaga yung kamay mo, manginginig talaga yun guys. So, kailangan ng extra stabilization. And one of the solutions they have come up with is optical image stabilization, no? Yung sensor mismo, sa loob, ay merong suporta sa loob yun. Para kahit gumagalaw yung phone or yung kamay nyo, siya mismo stable pa rin. Which gives you much more consistent looking photos. Kasi guys, kapag hindi po stable yung inyong kamay, tapos low light, blurred po at malabo po ang inyong picture sa low light. Ito yung mga picture sa low light, no? Yes, the low light is really good, but ang masalag ko lang is it's still not on the same level as uh, true flagships no, from other brands. Iba pa rin yun. Although it does have super night mode, which enhances the low light performance tremendously. Kaya na syempre, kailangan mong sobrang still at hihintay ka ng a few seconds para lang makakuha ng sobrang ganda ng image. Kaya kung hindi alam ng mga kasama mo, Oh, picture! Teka, okay, gumalaw! Okay na! Yan, yun lagi yung night mode, guys. Pero yun, meron itong 200MP mode. Bakit meron 200MP mode? Kasi nga, by default, 12MP lagi kapag ka AI cam. If you want a 200MP picture, click mo yung 200MP mode and that will surely picture 200MP. Kaya lang guys, napansin namin, sobrang tagal niya mag-picture ng 200MP. Mga 4 to 5 seconds. Well, actually, na-impress ako ah. Kahit palang tripod, sharp pa rin siya. Uh, reliable siya. Doon ako na, doon talaga na believe. Pero syempre, for best results, mag-tripod ka talaga. And with that, takot nyo kanina, no? Uh, yung mga I love you, I love you. Kahit mag-zoom in kayo ng todo, kitang-kita pa rin yung mga little details that you won't see on other pictures. Uh, nakakatawa nga na kaya nang gawin ito. Kahit, kahit sa 48MP camera, 64MP, 180MP, hindi kaya to. Sa 200MP lang, ito magagawa. This magic is only possible with this kind of megapixel. Pero kasi, merong specific uses lang to. I mean, para saan to in real life? Kukuha ka ba talaga ng 200MP para picturean ikaw, yung mga kasama mo, family mo, and then upload mo lang sa Facebook, Instagram which is compressed na. For me lang ah, this is not actually for quality purposes. Yung mga mataas na MP, it's actually to cover up mistakes. That's right. Mga kung nagkamali ka, gusto mo kunin na lang yung part na dun sa gitna na part or sa right side na part, zoom in mo na lang, crop mo na lang, and you will still get a good picture just to cover up mistakes. Sa video naman, 4K, 30 frames per second ang kaya mong i-video dito. Kaya lang if you want the ultra steady, up to 1080p lang, 30 frames per second. Yes. Medyo sayang yun kasi nga, kung gusto mo na stable, mas maganda kasi pang cinematic yun, kailangan sana up to 1080p 60 frames per second para mas mucha tingnan sa editing. And yes, it does have video bokeh. Kung gusto mo ng background blur sa video, meron siyang ganun. And it does have beautification turned on. Maraya pa siyang levels of beautification in the video from 1 to 6. Pwede ka rin auto kung gusto mo para hindi ka na mag makeup. Like yung fresh ang itsura mo. It even has the fill mode, which is parang nakita sa ibang smartphone. Parang naalala ko to. But yes, fill mode is like the template video mode. Na pag ginamit mo, bibigyan ka na ng mga templates, no? Na mga transition. Ang kailangan mo lang gawin is, gawin mo lang yung pinapagawa niyang clips. Yung mga next-next. Yan. Dami mo lang yung clips. And it will create for you a pre-made style video. Kung uh, cinematic video, meron na po siyang ganun. Sarap yung balas sa transition sa music and things like that. Para mas madali yung buhay nyo. So, para siyang editor pero pang shortcut lang. Ayun. Ito yung nakakagulat. The price. This was so surprising to me. No, akala ko si mga 30k to, the technology was new. Siyempre, 200, 180 watts. Bago yun eh. Siyempre, mga ganyan, mga nasa 40k na yan, 50k. But Infinix was able to give all of this for only 21,999 pesos up to 13 gigabytes. But wait! Hindi lang yun. Guys, may introductory price pa siya. Mas mababa pa yung presyo kung binili nyo siya sa dates na to. October 15 sa Lazada. 18,749 pesos lang siya. Pero if you missed that day, meron pa siyang flash sale. 19,999 pesos siya. October 16 onwards sa Lazada, Shopee, and sa TikTok Shop. Wow! All I can say is, Infinix has done it again. Lagi na lang. Akala ko wala ng pag-asa mga ibang brands. Akala ko wala na talaga eh. Kasi puro overpriced yung mga phones ngayon. Wala na nag-innovate. But Infinix has done it. Thank you! Thank you, Infinix. Maraming salamat at nabigay mo ulit sa amin yung magic of smartphones.
and technology and guys mag subscribe ka lang yung bell icon so that you don't miss any of my great content I'm Pratsy Beans and you're watching Unbox Diaries Ooh.